Buenas tardes, en el nombre de Pablo Grilli, actualmente me toca coordinar el programa de Matizales de Aves Argentinas y la Alianza de Matizales a nivel nacional. Y junto con Leo, con el Ramón de Arras, vamos a contar un resumen de lo que es la Alianza Matizales para aquellos que no la conocen y en qué situación estamos actualmente, para ver si los logramos entusiasmar. Eh, vamos a hacer un pantallazo muy general de los inicios de la Alianza y después vamos a pasar a la situación actual y al protocolo y al programa de cambio. La Alianza del Pakistán es una red internacional de actores clave en la conservación de ambientes con alto potencial productivo. ¿Cómo arranca? Bueno, hace más de 10 años, como decía recién Marcial, eh, una organización internacional que se llama Garra International se preocupó profundamente por lo que estaba pasando en los pastizales naturales del cono sur de Sudamérica, porque verificaba que determinadas especies de aves y de otros elementos de la fauna se estaban extinguiendo, había cada vez menos. Verla tiene un montón de socios distribuidos a lo largo de todo el mundo, pero se preocupó por trabajar con los socios del sur de Sudamérica. Y la propuesta vino a través de la Alianza de Pastizal, que también, como contaba recién Marcial, el logo, no es casual, ese bichito que está ahí habitaba los pastizales de Santa Fe, por ejemplo, y hoy ya no está en la provincia, para que se den una idea de la grado de atracción que, que ha tenido. Ese tipo de atracción en poblaciones de especies silvestres fue lo que terminó preocupando a verla y por eso es que la Alianza de Pastizales se embarca en los pastizales de Cono Sur. Y lo hace a través de sus organizaciones socias. En Brasil es Sabe Brasil, en Paraguay es Guira Paraguay, en Argentina es Aves Argentinas y en Uruguay es Aves Uruguay. Todas esas instituciones son organizaciones ambientalistas que se dedican a la conservación de la biodiversidad en sus países de origen. Y la Alianza de Pastizales originalmente desembarca en Argentina de la mano de Aves Argentina, que es la organización que me toca representar, y de la Fundación Vía Silvestre, que es la organización hermana, digamos, con la cual se implementa la iniciativa en, en nuestro país. Inicialmente recibe un impulso económico muy importante de donantes internacionales, que a lo largo del tiempo fue perdiendo importancia y fue perdiendo fuerza. Así que en un momento nos vimos en una situación preocupante por no poder darle continuidad a una serie de acciones que habíamos iniciado en materia de conservación de la biodiversidad y empezamos a tratar de ajustar lo que faltaba ajustar para poder darle forma a lo que siempre motivó la alianza que es producir un tipo de carne diferente en esos pastizales naturales donde además de haber vacas y ganadería había biodiversidad original. Ahora, ninguna de esas organizaciones incluyendo aves argentinas, sabía, o sabe, de producción ganadera. Entonces, aparece Progis como una pieza clave de rompecabezas, asesorando a aves argentinas, trabajando como eh, gerenciador, digamos, de la parte comercial y productiva. Leonardo hoy está representando a Progis, pero es parte de la alianza en ese sentido. Así que el pensamiento en Argentina, de la parte productiva y comercial de la, de la alianza de pastizal, está en manos de Progis. Y así llegamos a este producto que lleva ese sello, ese sello que es la carne de pastizal. Ahora, ¿por qué fue que se preocupó por la internacional? ¿Por qué es que un organismo internacional, como suele pasar en muchos casos, se preocupa más por lo que pasa en Argentina que nosotros mismos? ¿no? Porque cuando uno ve las cosas de cerca, en general no las venteas. Y cuando alguien ve las cosas de lejos, en general ve otra cosa, ¿no? que, la que, está, que la que estamos viendo nosotros. Así pasó con Verde. En el Cono Sur de Sudamérica hay más o menos 100 millones de hectáreas de pastizales templados. El 60% de esos pastizales están en nuestro país. Distribuido en lo que podríamos considerar región pampeana, pastizales mesopotámicos, los pastizales secos del sur de la provincia de Buenos Aires, los pastizales pampeanos de la provincia de La Pampa, de la Pampa y San Luis, o incluso de Córdoba. Ahora, no están todos en el mismo estado de conservación. Se calcula que más o menos 4 millones de hectáreas están conservadas en una manera, en un grado aceptable. El resto debe ser intervenido, debe ser mejorado, restaurado. Se calcula también que más o menos 20 millones de hectáreas podrían restaurarse con un trabajo de baja o mediana intensidad, pero el resto, también casi 20 millones de hectáreas, necesita un trabajo mucho más alto y mucho más largo. Así que la situación sigue siendo preocupante. En la región mesopotámica el porcentaje de pastizal es menor que en la región pampeana tradicional, pero más o menos existe esta misma proporción de modificación. 
Y hay una recomendación internacional, que es la que sigue a verla, que dice que los estados, los países, deben por lo menos proteger el 17% de cada bioma. O sea que el bioma Pampas, en Argentina, no estaba protegido debidamente según los estándares internacionales. Y en buena medida, porque el Estado no puede echar mano del de pastizal, básicamente porque está en manos privadas. Y porque está en manos privadas, porque se hace la ganadería. ¿Sí? Así que no llevó mucho tiempo darnos cuenta desde las organizaciones ambientalistas que había que trabajar con los productores ganaderos para poder manejar mejor esos pastizales y que la biodiversidad siga siendo parte integrante de esos ambientes. Bueno, es un dato, ¿no? la, la, la mitad de la producción bovina de la región pampeana se apoya sobre el pastizal natural. Así que la pregunta a resolver, a responder era cómo lograr la protección de esos pastizales que no estaban protegidos por el Estado. No, no había parques nacionales enormes con pastizales naturales, no había reservas provinciales enormes con pastizales naturales. Bueno, hubo que empezar a pensar una forma de producción ganadera que garantice la conservación de la biodiversidad de esos pastizales. Entonces la alianza originalmente y con ese, con ese empuje inicial que les comentaba que vino de la mano de los donantes internacionales, promovió el asesoramiento, de hecho a lo largo de todos estos años se ha producido mucha información acerca de cómo manejar estos ambientes para que sean altamente productivos, pero a la vez que conserven la biodiversidad. Hay un trabajo bastante interesante en materia de comunicación, hay reuniones anuales donde los productores ganaderos se presentan en los diferentes países que forman la alianza de Pastizal, en los cuatro países, y hay redes de comunicación más o menos fluidas, desde el grupo de WhatsApp hasta la página de internet. Ha habido intentos de beneficios económicos con muy poco éxito, hay que decirlo, de verdad, de beneficios impositivos con muy poco éxito, pero algunas experiencias muy puntuales sí han dado frutos y también ha habido algunas alternativas productivas, por ejemplo, algunos campos de la alianza del pastizario tienen como alternativa productiva el ecoturismo. Pero lo que venimos a presentar hoy es el programa de carne de pastizal, que es sin duda para nosotros el fruto de mucho trabajo, de muchos años, de muchas personas que nos precedieron a nosotros, que eh, reúnen este, una historia de trabajo de un conjunto de instituciones que la idea nuestra es que cualquiera que pretenda integrarlo contra ese proceso. ¿no? Así que vamos a, a detallar un poco cuál sería la forma de trabajo dentro del programa de carne de pastizal y cómo se puede integrar este programa. Eh, Lógicamente, para estar dentro del programa de pastizal, como este, de carne de pastizal, hace falta tener esos protocolos, que es lo que va.